এইভাবে কেয়ামত পর্যন্ত সে দুনিয়ার মানুষের মানুষের সামনে পচনহীন অবস্থায় থাকবে ফেরাউন বলেন নমরুদ বলেন সাবদাত বলেন কোন ফেরাউনকে আল্লাহ কি ছেড়ে দিয়েছিলেন তবে ছেড়ে দেওয়ার আগে ধরার আগে আল্লাহ সময় দিয়েছিল ঠিক কি না বলেন ধরার আগে সময় দিয়েছিল অমলিল আহম ইন্না কাইদি মাতিন আমি তাদেরকে সময় দেই সার দেই কিন্তু ছেড়ে দেই না ঠিক কি না বলেন আবু জাহেলের লাশ বদরের কুয়ার মধ্যে বদরের কুয়ায় বুখারি কে তাবল মাগাজি বদর যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে কোরেশ বাহিনী পরাজিত পর যুদ্ধাস্ত হয়ে যারা জীবিত আসিলে ভেগে গেছে এবার লাশ খুঁজে খুঁজে আর বাউ শুন আমি সোনা দি দে কোরাইস বুখারির ভাষা চব্বিশ চল্লিশ চব্বিশটা বড় বড় কাফেরের লাশ নবীজি বলেন আবু জাহেল ওতবা অলি ড্রবিয়া মগিরা সাহেবা উমাইয়া এই নম্বরই কাফেরগুলার লাশ একটা একটা করে আনো আমি একটু দেখি লাশ আসলো চব্বিশটা লাশ আল্লাহ নবী নিজের হাতে এই চব্বিশটা লাশ বদরের কুয়ায় ফেলে দিলেন ফেলার আগে বলেন হে আবু জাহেল ওতবা অলি ড্রবিয়া মগিরা সাহেবা উমাইয়া আমার রব আমার সাথে যে ওয়াদা করেছিলেন আজকে আমার রবের ওয়াদা আমি সত্য পেয়েছি তোমাদের দেবদেবী মূর্তিরা তোমাদের সাথে যে ওয়াদা করেছিল তোমরা কি সেটা সত্য পেয়েছ কি লাইয়া রাসুল আল্লাহ আল্লাহ এক সাহাবি প্রশ্ন করে লোক আল্লাহ রাসুল ওরা তো মরা ওদেরকে প্রশ্ন জিজ্ঞাস করে হবে এটা কি নবী সেই দিন বলেছিলেন মরা হইল তোমরা যেইভাবে শোনো তারা সেইভাবে শোনে তারা এই চোখ দিয়ে দেখে না অন্তর চোখ দিয়ে দেখে তোমাদের জীবিতদের মতো অনুভূতি স্পর্শ কাতরতা এটা তোমাদের যেমন আসে তাদেরও তেমন আসে ভাই হয়তো এখানে দুই একজন থাকতেও পারেন যারা বদরের ময়দানে গিয়েছেন আশির দশকের মাঝামাঝি আমি একবার গিয়ে বদরের ময়দানে ঢুকেছি আর বদরের যুদ্ধের মাঠ ওহুদের যুদ্ধের মাঠ এই দুইটা জায়গা যদি আপনি একটু সজাগ চোখে দেখেন আপনাকে মানতেই হবে আল্লাহ নবী কত বড় সেনাপতি ছিলেন আল্লাহ নবী কত বড় যুদ্ধের স্পেশালিস্ট ছিলেন এগুলো না দেখলে বিশ্বাস করা যাবে না বোঝাও যাবে না তো মদিনা থেকে মক্কায় যাব একটা গাড়ি ঠিক করলাম ড্রাইভার মিশরি ওরা বলে জিএমসি একটা গাড়িতে আটজন কার বসতে পারে মদিনার প্রান্তদেশ ইন্টার ইন্টার ডিস্ট্রিক্ট বাস টার্মিনাল এখান থেকে আমরা উঠলাম ড্রাইভারকে আমি আরও দিতে বললাম যে আমরা এখন দশটা বাজে আমরা মসজিদুল হারাম কাবাতে গিয়ে জোহরের জমাত ইনশাল্লাহ ধরব তিন ঘন্টা তুমি এইভাবে যাবে পথে বদরে দশ মিনিটের জন্য আমরা একটু নামব বদরের মাঠটা দেখব বদরের এখানে গাড়ি থামলো পাশের রেস্টুরেন্ট থেকে একজন বুড়ো মানুষ সৌদি হাতে একটা দামি লাঠি বের হয়ে পরিচয় জিজ্ঞাসা করল হুয়ার ইউ আমরা উইয়ার হুজ্জাজ উইয়ার হুজ্জাজ উইয়ার জাইরিন আমরা বৈতুল্লা মসজিদে নবী এগুলো জিয়ারতকারী উইয়ার হুজ্জাজ আমরা হাজি সে বলল মারহাবাম বেকম তোমাদেরকে ওয়েলকাম মারহাবা জানাচ্ছি এখানে কি দেখতে চাও আমাকে বেশি কিছু না শহীদের কবর যে আরত করব যে কজন সাহাবি বদরের এক প্রান্তে সাহাবিদের কবর যারা শহীদ হয়েছেন আর বদরের ময়দানের উত্তর পূর্ব কোণে 
এখানে সবচেয়ে বড় একটা কুয়া ছিল কুপ ইন্দ্রা যেটার নাম ছিল বীরে বদর বোখারিত বীরে বদর বদরের কুয়া আর হাইওয়ে থেকে বদরের মাঠের দিকে ঢুকতে আরেকটা কুয়া আছে এই কুয়াটার নাম বীরে আরিস বীরে আরিস আরিস কুয়া আরিস কুয়াটা এখনো সেখানে মোটর আছে মেশিনেও পানি উঠে বালতিও আছে আল্লাহ নবী এই কুয়ার পানি দিয়ে কুলি করেছিলেন যার জন্য কে আমার পর্যন্ত এই কুয়ার পানি জমজমের মতো অনেকটা যত পানি তো লা হয় কমে না এত স্বচ্ছ এত পরিষ্কার স্ফটিকের মতো এখান থেকে আমরা একটু এরপরে শহীদের কবর যে আরত করলাম গাইড ওই মুরুব্বীকে বললাম আইনা বীরে বদর আইনা আবা জাহাল বদরের কুয়া কোথায় আবু জাহাল কোথায় কয় তাল মাই তাল মাই বুড়ায় কয় আমার সাথে আসেন সে আমাদেরকে নিয়ে গেল নিয়ে একটা জায়গা বালু একটু দেবে আছে সামান্য সে পাও দিয়ে এইভাবে লাথি দেয় আর কয় হাজা বীরে বদর হাজা আবা জাহাল কেইটা আবু জাহেলের কবর চব্বিশটা কাফেরের কবর একটা কুয়ার মধ্যে এটা আবু জাহেলের কবর গিরিনায় শরীরটা রি রি করে উঠলো কোথায় শহীদদেরকে যে আরত করলাম ওয়ারফিল্ড যুদ্ধের মাঠের এক পাশে আর এক পাশে আবু জাহেল করে টোরে আমরা শেষ করে গিয়ে গাড়িতে উঠছি ভাই সঙ্গে সুদানি একটা আসিল ওই যে মোটা বড় কালা মিস কালা ওরা একটু কাটেছি ভদ্রটা রদ্রটা কম মানুষ মোটা চাল চলন মোটা শয়তানকে কম কর মারতে গিয়ে কালোদের ঠেলা যে একবার খাইছেন কালাদের ঠেলা তিনি আমার এই ওয়াসটা ভালো বসবেন ভাই তো এখন ওই গাড়িতে উঠতে গিয়ে ওই কালো বেডায় ড্রাইভারকে বলে ইয়া সাইয়া উসমোর সোয়াই উসমোর সোয়াই এইভাবে দেখায় উসমোর সোয়াই সৌদি আরবে যারা ছিলেন তারা ভালো বসবেন সামান্য একটু থামক ওই কালাই দিছে কুয়ার দিকে দৌড় ওই আবু জাহেলের কুয়া ড্রাইভার কয় সলাহ করিব কয় নামাজ কাছে কাবা গিয়ে নামাজ পড়তে হবে এ দৌড় দেয় আর কয় উসমোর সোয়াই উসমোর সোয়াই এখন দৌড় দেয় আর প্যান্টের চেইন খোলে কিরে বহুত মুশকিল ছয় মিনিট আমার ঘড়িতে একবার ঘড়ির দিকে তাকায় আবার তার দিকে তাকায় খুব কষ্ট করতে আছে মানে বুঝা যায় শেষটার কোন শেষ নাই ছয় মিনিট পরে আমি ড্রাইভারকে বললাম ভাই তুমি নামো আমিও নামি চলো ওকে ধরে নিয়ে আসি সে তখনও বসে বসে মোশনে আছে আর কি সে এক হাত ধরল আমি এক হাত ধরলাম টান দিয়ে দাঁড় করাইলাম সলাহ করি কাম উইটনি কালা মুখ আরো কালা হয়ে গেছে এখন সে প্যান্টের চেইন লাগায় আর কয় বল মাফি কুল্লো খালাস এত কোথান কোথায়লাম যা বুঝে গেলে কবরের উপরে এক ফোটা পেশাব করি এত কোথান কোথায়লাম বল মাফি আমার পেটে কোনো পেশাবে নাই কুল্লো খালাস পেশাব আগেই শেষ কাফের দিকে রেট আল্লাহ নবীর সবচেয়ে বড় দুশ্মন তোর কবরে কালায় মুতে আর তোর চেয়ে বড় আরেকজন নেতা অমর এমনুল খাত্তাব জাহেলি জীবনের কথা বলছি মক্কায় থাকার জায়গা নাই খাওয়ার জায়গা নাই যাকে যেখানে পায় বাঁধে ধরে মারে এইবার শেষ রাতে সাফা পাহাড়ের পাদদেশে দারে আর কাম দারে আর কাম আল্লাহ নবী সাহাবাদেরকে নিয়ে সলাত আদায় করলেন পালাতক অবস্থায় এবার মনে যা চলছে আল্লাহ ইসলাম আবেহাদিল উমরাইন 
আল্লাহ মক্কা ইসলামের বড় দূর দিন আমার সাহাবাদের বেলালের শরীরে যত পশম তার চেয়ে বেশি জখম খাব্বাব বিন আরাব তার সারা শরীর রক্তে রঞ্জিত আব্দুল এবনে মাসুদ তার শরীরে একটা চুল রাখার জায়গা নাই সব দগ দগে ঘাও নির্যাতনে নির্যাতনে আল্লাহম্মা ও গৌরবুল আলমিন আইয়ুদুল ইসলামা তুমি ইসলামের সহযোগিতা সাহায্য করো বেহাদিল ও মোরাইনে মক্কায় দুইটা অমর আছে ওমর এবনুল খাত্তাব আও ওমর এবনুল হেসাম ওমর এবনুল খাত্তাবকে তো চিনেন কে সেকেন্ড আমিরুল মোমেনিন সেকেন্ড আমিরুল মোমেনিন আর ওমর এবনুল হেসাম হইল আবু জাহেদের আসল নাম নবী দোয়া করে এই যে ওমর এবনুল খাত্তাব অথবা ওমর এবনুল হেসাম দুই ওমরের এক ওমর তুমি ইসলামে এনে দাও তা না হইলে মক্কাতে ইসলামকে নিয়ে আমি আগাইতে পারবো না আল্লাহ দুই নম্বর লিডারকে ইসলামের জন্য কবুল করেছেন তিনি কে তিনি কে ওমর রাজি আল্লাহ নবী দোয়ার মধ্যেও দেখেন ওমর এবনুল হেসাম আও ওমর এবনুল খাত্তাব আবু জাহেলের নাম আগে কৈছে এক নম্বর লিডারের ওমর সেকেন্ড লিডার লিডার নাম্বার টু তাকে ইসলামের জন্য আল্লাহ কবুল করেছেন ওমর কোথায় শুয়ে আসেন নবীজির পাশে নবীজি মসজিদ নবীর একেবারে ভিতরে যেখানে রহজাই মোবারক আল্লাহ নবী যেখানে শুয়েছেন নবীর পাশে আহু বকর শুয়েছেন আহু বকরের পাশে ওমর শুয়েছেন আরেকটা কবরের জায়গা খালি আছে দাফন করা হবে এটা খালি আছে সেই মসজিদে নবী নবীজি রাজায় মোবারক সেখানে দৈনিক কত লক্ষ বার কোরআন খতম হয় কন হাজার না কত লক্ষ বার কোরআন খতম হয় লক্ষ লক্ষ মুসলিম মিনকুল্লে ফাজিন আমি দুনিয়া প্রত্যন্ত এলাকা থেকে সেখানে গিয়ে নবীকে সালাম দেয় আহু বকরকে সালাম দেয় অমরকে সালাম দেয় দোয়া করে ঠিক কি না বলেন তাহলে সেকেন্ড লিডার নবীর সাথে আহু বকরের সাথে রাজকপাল এখানেও সালাম এখানেও সালাম সালামন সালামন আর তুই এক নম্বর লিডার তোর কবরে কালায় মুতে কি ভাই এগুলা বাস্তব এগুলো ইতিহাস ভাইয়েরা আসেন বহু চড়াই উৎরাই বহু ঘাম বহু শ্রম বহু রক্তের বিনিময়ে ইসলামে গিয়েছে ঠিক কি না বলেন আর এগোবার আগে দেখেন নবীর সাথে একামতি দিন সাইলে একামতি দিনের আন্দোলন যারা করেছেন দাওয়া কাজ যারা করেছেন তারা সবাই কিন্তু পোড় খাওয়া পোড় খাওয়া মক্কা তেরোটা বছর তাদেরকে আগুনে পুড়েছে তাদেরকে মেরেছে তাদের উপরে নির্যাতন করা হয়েছে ভাই স্বর্ণকে যত আগুনে পোড়ায় স্বর্ণের দাম কমে যায় ঠিক না বাড়ে আচ্ছা একটা স্বর্ণ খনি থেকে এসেছে এখন এটা একবারে লাল নয় টকটকে নয় কলার চেয়ে আর একটু স্পষ্ট এই স্বর্ণকার এই স্বর্ণের চাকাটাকে জ্বলন্ত কয়লার আগুনে দেয় আপনারা দেখেছেন হাফরে দম দেয় এইভাবে দম দেয় স্বর্ণের চাকটা চিৎকার করে হে স্বর্ণকার কি অপরাধ করলাম এইভাবে আমারে জ্বলন্ত কয়লার আগুনে দিছে আবার হাওয়া দিয়ে আমারে পড়ো স্বর্ণকার বলে আসবেরু সবর কর তোর দাম বাড়াই তোর পুড়ি না তোর দাম বাড়াই কথাটা একটু সূক্ষ্ম ভালো করে লক্ষ্য করুন উঠাইছে উঠাইয়া আড়াই কেজি ওজনের হাতুড়ি একটা হাঁপড়ের উপরে রেখে স্বর্ণ আবার চিল্লায় গেলাম গেলাম এতক্ষণ আগুনে পড়লা এখন আবার হাতুড়ি দিয়া পিটাও কি অপরাধ কি অপরাধ করেছি তখন স্বর্ণকার বলে কান্দিস না চিল্লাইস না তোর মান বাড়াই স্বর্ণ বলল একটু আগে আগুনে পুড়ে দাম বাড়াইছে এবার হাতুড়ি দিয়ে পিটিয়ে মান বাড়ায় আচ্ছা আমি সবর করি ওক না কষ্ট আবার দিছে আগুনে দিয়ে আবার স্বর্ণে এইবার কা আবার আগুনে দিছে আবার পড়ো কে একবার পুড়লে হয় না বারবার পড়া লাগবে 
এইভাবে একবার পড়ে আবার পিটায় একবার পড়ে আবার পিটায় যত পড়ে যত পিটায় এটার ভিতরে খাইট ভেজাল ভেজাল ভরত সব আগুনের তাপে হাতুড়ির পিটা নিতে সব বিদায় হয়ে যায় শুধু খাঁটি সোনাটুকু থেকে যায় এরপরে এইটাকে হাতুড়ি দিয়ে সেচে সেচে কেটে আবার আগুনে দেয় এবার কয়লার আগুনে দেয় না খুব ছোট্ট জিনিস কয়লার মধ্যে হারিয়ে যাবে খুঁজতে আবার কষ্ট হবে এবার জ্বলন্ত আগুনে দেয় এতটুকুন একটা বাটি আছে আপনারা নিশ্চয়ই দেখেছেন এই বাটির মধ্যে কিছু সোহাগা দেয় সোহাগা সোহাগা দিয়ে ছোট্ট সোনার পাতটা ওই সোহাগার মধ্যে দেয় দিয়ে এবার একটা মোমবাতি সেরাক জ্বালায় একটা পাইপ আছে বাঁকা এই বাঁকা পাইপটা দিয়া এইবার ওই সোহাগার আগুনের মধ্যে স্বর্ণকার মুখ দিয়ে ফুটে জ্বলন্ত আগুন সোহাগার মধ্যে লাগে কি লাগে স্বর্ণ এবার শেষ কাঁদা কাঁদে এতক্ষণ কয়লার আগুনে পুড়েছ এতবার পুড়েছ এতবার শেষেছ আমার তো আর কিছু রইল না এবার জ্বলন্ত আগুনে পড়ো শেষবারের মতো তো দাম বাড়াই এইবার এখান থেকে তুলে ছোট্ট একটা হীরা সুরি হীরা সুরি এইটা দিয়ে স্বর্ণটার উপরে এইভাবে দাগ দেয় কাটে আর কি স্বর্ণ আবার সিল দেয় কে এতক্ষণ পিটাই দেয় এতক্ষণ পড়াই দেয় এইবার আবার হীরা সুরি দিয়ে আমারে কাটো আমি কি অপরাধ করেছি কৌসপুর উসপুর সবর কর ডিজাইন করি ডিজাইন যদি ডিজাইন না করি তাহলে এক লাখ টাকা ভরি বিক্রি হবে না আদম নুহ ইব্রাহিম ইসলাম ইসমাইল সোলাইমান দাউদ উল আজম সব পয়গম্বরের কাছে সকল যুগে আমি আল্লাহর নির্দেশ পাঠিয়েছিলাম কি আনাকিম উদ্দিন আমার দিন আমার জমিনে কায়েম করো ওলা তাতে ভার রাখু ফি দিন কায়েমের ব্যাপারে তোমাদের মধ্যে যেন কোন দুর্বলতা শৈথিল্য না আসে বাই কোরআনে পাকে আকিমির সলা আছে আসে না আকিমির দিন বোধ হয় নাই আসে তাইলে আমরা কিছু মুসলমান আকিমের সলা পর্যন্ত আসি আকিমুর দিন দিন কায়েম করো কইলে কয় দেশ খারাপ সময় খারাপ যান বাসান ভরস দেশ খারাপ সময় খারাপ যান বাসান ভাই সলাদ যেভাবে কায়েম করা ফরজ এইভাবে আল্লাহর জমিনে আল্লাহর দিন কায়েম করার চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া প্রত্যেক মোমিনের উপরে ফরজ একজন বাস বাস সময় কম ভাই সময় কম আসেন একজন মোমিনের ইমানের দাবি কি ইমানের দাবি একটাই সেটা হলো তাকে আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন এই যে কুমিল্লার লালমাই পাহাড় বুঝার জন্য বলছি একজন মোমেনকে আল্লাহ বলেন লালমাই পাহাড়টা যেখানে আছে আজকে রাতের ভিতরে তুমি পাহাড়টাকে ধাক্কাইয়া বিশ মাইল পুবি নিয়ে যাও আজকে রাতের ভিতরে ধাক্কায় নিয়ে যাও তখন ওই মোমেনের ইমানের দাবি কি এত বড় লালমাই পাহাড় কে আমার পর্যন্ত ধাক্কাই দেও তো এলে যাবে না আমি পারব না সুতরাং কচ্ছপের মতো হাত পা গুটিয়ে বসে থাকি ধাক্কাই দাম না ইমানের দাবি আদায় হবে আর সাই মিন্না অলেত মামো মিনাল্লাহ আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন ধাক্কাইয়া বিশ মাইল দূরে নিয়ে যাও এখন আল্লাহ বলছেন তুমি চেষ্টা করো বিশ মাইল নাও আমি আল্লাহর দায়িত্ব আপনি ঠেলা শুরু করলেন ঠেলা শুরু করলেন বিশ মাইল চলে গেছে আপনি কামিয়াব আপনি ঠেললেন সারা রায় পাহাড় এক চুলও লড়লো না তারপরও আপনি কামিয়াব হাসের মাঠে দাঁড়ায় বলবেন রব্বুল আলমিন ঠেলতে ঠেলতে মরে গেছি কি ঠেলতে ঠেলতে মরে গেছি এটার নাম দাই আল্লাহ ইসলামী আন্দোলন যত জঞ্জাল যত রকম খোদা দ্রোহিতা এই সব কিছুকে নির্মূল করে আল্লাহর জমিনে আল্লাহর দিন কায়েম করা সাই লে কামতে দিন সব নবী এই কাজ করেছেন নবী সাহাবারা আশিদ্দাউ আল আল কুফারে রোহামাও বাইনাহম 
নবীর সাহাবাদের কি দেখতে চান তাই দেখেন তারা হুম রোকান সূর্যা দাই হাসরের মাঠে যখন এই মোমিন বন্দা নামাজের দাগ নিয়ে হাসরের মাঠে উঠবে তখন মাসেক থেকে মাগরে পর্যন্ত মতো এটা জান্নাতের পথ দেখিয়ে দেবে কপালে দাগ পড়লে এরকম গোল্ডেন এ প্লাস আমি একটু ঘষি লই কাম হইতো না আমি কি বুঝাতে পেরেছি আমি কি বুঝাতে পেরেছি আর এই নামাজ পড়তে পড়তে কপালে যাদের দাগ হয়েছে নবী হাউসে কাউসারে যখন পানি পান করাবেন ভিড় হয়ে যাবে ফের তারা তখন ঠেলবে এই ভিড় করিও না নবী সবাইকে পানি পান করাবে তোমরা লাইনে আসো আস্তে আস্তে আসো ভদ্রভাবে আসো তখন ওই যারা সলত আদায় করেছিল ঠিক মতো তাদের এই কপাল থেকে আল্লাহ কাগর মহাজ্জনি অনেক মানুষ এত বছর হায়াত তো পায় না আলহামদুলিল্লাহ কিভাবে আসি কেন আসি আমি নিজেও বুঝি না তবে এইটা বুঝি বিশার মেয়াদ শেষ যে কোন সময় শুনবেন যে নাই এটাই বাস্তবতা তা আপনাদের কাছে একটা দোয়া চাই যেন বিছানায় শুয়ে শুয়ে পোষে পোষে গড়াইয়া গড়াইয়া না মরি আল্লাহর জমিনে আল্লাহ দিনের বোল বালা করতে করতে আল্লাহ যেন শহীদি মরণ দান করেন শাহাদাতের মরণের উপরে আর কোন মরণ নাই প্রিয় ভাইয়েরা এবারে আসুন মূল কথায় আল্লাহ রবুল আলমিন আমাদেরকে একটা কথা বলেছেন অবিল ওয়ালে দেয়নে এহসা না সন্তান তোমরা মা বাবার সাথে ভালো ব্যবহার করো হালা তাকুল লাহুমা উফিন দেখ ধুরো এ বুড়িয়ে খেটখেটায় এই ধরনের ধমক দিয়ে বাবা মায়ের সাথে কথা বলো না অকল লাহুমা কাওলান লাইয়ে নান মা বাবার সাথে বিনম্র সুরে ভদ্রভাবে নম্রভাবে কথা বলো অকল রব্বের হামহুমা লাহু একবার কে বলে কে বলে যিনি আহাকামল সেই সব বিচারকের বড় বিচারক যে হাকিমের সামনে আমাদেরকে আসামির কাঠ গোড়ায় দাঁড়ানো লাগবে না লাগবে না সেই হাকিম বলেন যে তোমরা মা বাবার সাথে এমন ভাবে কথা বলো রব্বের হামহুমা দেখছেন সন্তানকে শিখাইয়া দেয় তোর বাবার মরালার সামনে রেখে তোর বাবা মার কবর সামনে রেখে তুই যখন সেখানে দাঁড়িয়ে বলবি রব্বের হামহুমা কাপন থামবে না একজন বিচারক বিচারপতি চিফ জাস্টিস আসামিকে মুক্তি দিতে চায় এখন আসামিকে বলে ধরো তুমি এইভাবে আমার কাছে এইভাবে একটা দরখাস্ত দাও তাহলে সেইভাবে যদি দরখাস্তটা আসামি দেয় মুক্তি পাওয়ার আশা কত দূর পঞ্চাশ ভাগ নাকি একশো ভাগে একশো ভাগ তাইলে সেই মহান বিচারক আহা কামল হা কেমিন আমরা সবাই আসামি আমাদেরকে বলে যে বাবা মা অকর রাব্বের হামহুমা কামা রাব্বায়ানি এই কথা বলে দোয়া করো যখন তোমরা রব্বাইয়ানি সগিরা বলবে 
আমি আল্লাহর মানুষ থরথর করে কেঁপে উঠবে যে পর্যন্ত তোমার মরা মা বাবাকে ক্ষমা না করি এই পর্যন্ত আরসের কাপন থামবে না হুজুর তিনজন ভাড়া করে আবার পয়সাওয়ালারা হুজুর চল্লিশ জনে দাওয়াত দেয় সাফা কতম পড়ায় ভাই ভাড়াটিয়া সৈন্য দিয়ে দেশ জয় করা যায় দেশ রক্ষা করা যায় পিসুলকায় আপনার পিসুলকায় আপনার এখন আপনি যদি নিজে চুলকান একবারে কাম শেষ একবারে এখন নাতি একটা রেখে নাতি আমার পিঠটা একটু চুলকায় দেয় নাতি এখানে চুলকায় এখানে না আরো নিছে এইবার গেছে এক করে এখানে এখানে না মাঝখানে এইবার এখানে চুলকায় একশো বার চুলকাইছে একবারও জায়গা মতো পড়ে নাই ঠিক কিনা বলেন তাহলে মহারাজ আগে নিজের পিঠ নিজে চুলকাইয়া যাইতে রাজি আসেন নি জোরে কম জোরে কম সবাই রাজি আসেন তো আসেন এবার আমি ডাইরেক্ট কথা বলি ওলা মাইকারাম আসেন আমি এই পর্যন্ত যেই কথাগুলো বলেছি প্রত্যেকটা কথা কোরআন থেকে বলেছি কিন্তু কোরআন থেকে বলেছি তিবিয়ান আলেকুল্লে সাই মা ফাররাত না ফিল কিতাব এমিন সাই এই কোরআন এমন কোরআন যেই কোরআনে জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত তোমাদের যা দরকার যত কিছু দরকার যেভাবে দরকার যেখানে দরকার যত রকম দরকার সব আমি আল্লাহ কোরআনে বলে দিয়েছি একায়াতে তিবিয়ান আলেকুল্লে সাই আর একায়াতে মা ফাররাত না ফিল কিতাবে এই কোরআন এমন কোরআন এখন মনে করেন আপনার একটা ছেলে দুইটা ছেলে এখান থেকে একটা ছেলেকে আপনি কোরআন শিখান নবী সাফায়াত করবেন আনাম আল্লাহ আলাইহিম মিনার নবী এই না ও সিদ্দি কেই না ও সুহাদায় নবীর পরে আরো চার রকমের লোক হাসরের দিন সাফায়ত করার অনুমতি পাবে বলেন আলহামদুলিল্লাহ এখন এই অনুমতি কারা পাবে মিনার নবীন ও সিদ্দিকিন ও সুহাদা ও সালিহীন নবী সহ চার ফরিক তারা পাবে এখন একটা ছেলেকে আপনি জন্মের পরে প্রথমে কোরআন শিখান কেসমত ভালো চান হাফেজে কোরআন আগে বানান ভাই বাংলাদেশে অনেক বিচারক আছে কিন্তু হাফেজ অনেক আছে অনেক বড় বড় পদে আছে তারা হাফেজে কোরআন প্রিয় ভাইয়ের একটা ছেলেকে যদি আপনি হাফেজ বানাইয়া যাইতে পারেন কবর হাসের বলছেন আপনি জানে আপনার আর কোনো চিন্তা হবে না কোনো পেরেশানি আসবে না হাফেজের বাপ খবরদার নন ডিস্টার্ব এই ফেরেস্তা বেয়াদি করিস না হাফেজ সাহেবের আব্বা হাবিজ সাহেবের আব্বা হইয়া কবরে যাইতে চান কিনা আলম সাহেবের আব্বা হইয়া কবরে যাইতে চান কিনা বলেন কে কে চান কে কে চান নারাই তকবীর নারাই তকবীর হাতনামান আল্লাহ তুমি আমাদেরকে হাফেজ আলেম ছেলের বাবা না বানাইয়া দুনিয়া থেকে নিও না এখন পড়ার জন্য সবচেয়ে সহজ কোরআন বুঝার জন্য সবচেয়ে সহজ কোরআন মুখস্ত করার জন্য সবচেয়ে সহজ কোরআন হেফজ করার জন্য সবচেয়ে সহজ এই কোরআন ভাই কোরআন যত সহজ দুনিয়ার অন্য কিছু এত সহজ না সবচেয়ে সহজ ইয়ার না আমি সবচেয়ে যিনি কোরআন নাজিল করেছেন আচ্ছা ভাই প্রথম সুরা সুরায় ফাতেহা কয় বছর বয়সে মুখস্ত করেছেন তিন বছর চার বছর পাঁচ বছরে যায় না তিন বছর চার বছর আর ভালো মা যারা তারা ওই রুটি খোলা দিতে দিতে ছেলে ল্যাংটা পাশে বই রেসে কাব্য তুমি কও আলহামদুলিল্লাহ রাব্বিল আলমিন শুইতে গেলে আলহামদ পড়াইতে পড়াইতে অনেক মা আছে না নাই জোরে কর একবারে ছোটকালে বুঝ জ্ঞান হওয়ার অনেক আগে একবারে শিশুকালে সুরায় ফাতেহা মুখস্ত করেছেন এখন আপনি পাঁচ আক্ত সালাদ ঠিক মতো আদায় করেন আপনি বলেন দিন রাত চব্বিশ ঘন্টায় আপনি এই সুরায় ফাতেহা কয়বার পড়েন বলা লাগবে সব আজ আমারই দিয়ে করাইবেন 
ফরজে লাগে লাগে না লা সলাত আইল্লা বে ফাতিহা তিন কিতাব সূরা ফাতিহা না পড়লে তো নামাজ ওয়াজিব নামাজ বোঝা লাগবে না বেতেরে সুন্নতে তাহাজুদে ইসরাকে আউ আবিনে চাষতে লা সলাত আইল্লা বে ফাতিহা তিল কিতাব সূরা ফাতিহা না পড়লে নামাজই হবে না পাঁচ শক্ত নামাজ যারা পড়েছেন এই বুড়া বয়স আশি বছর বয়স সত্তর বছর বয়স এই মুরুব্বী এই কোরআনের প্রথম সুরে ফাতে কতবার পড়ছে খাইসে রে খাইসে কতবার কোন ক্যালকুলেটরে আপনি এই হিসাব ধরাইতে পারবেন না কোন কম্পিউটার এই হিসাব আপনি সামলাইতে পারবেন না এত বেশি বার পড়েছেন ঠিক কি না ভাই পড়তে পড়তে কার মুখ তিতেই গেছে একটু আপ দেখান বনি ইসরায়েলদের কাল্লা মানা সালুয়া খাওয়াইছে তি ময়দানে আজকের ইহুদি আর কি তি ময়দানে কয়েকদিন খাইয়া টাইয়া এক একটা খোদার খাসি হয়ে গেছে বেহস্তের খানা ও জাল্লাল না আদায় কমল গামা মা ও আন জাল না আদায় কমল মান্না এখন আনার সময় বাবুয়া বাঙ্গের মতো থপ্পর থপ্পর করে সব গোস্তের পিণ্ড হইয়া গেছে কয়েকদিন পরে একদল লিডার বনি ইসরায়েলে তারা এসে মূসাকে বলে ইয়া মূসা লান্নাস বের আলা তম এবং আহেন হে নবী মূসা মানা সালুয়া এক রকমের খানা খাইতে খাইতে রুচি নষ্ট হয়ে গেছে এক খানা এক তরকারি বেশি দিন একাধারে খাইলে কিন্তু এটা হয় দিশে সাইকোলজি অলসো হাদুল আনার আব্বাকা হে মূষা তুমি দোয়া করো আমাদের জন্য তোমার রবের কাছে তবু কি বোধহয় কোরআনের কথন বঙ্গে খেয়াল করেন নাই ফাদু মূষা দোয়া করো লানা আমাদের জন্য রব্বাকা তোমার রবের কাছে তাহলে তবু কি দেখেন এত মানা সালুয়া কারে খাওয়াইলো এমন হাড়ে হারম দাদা এখন মূষার কাছে এসে বলে তোমার খোদার কাছে আমাদের জন্য দোয়া করো ইয় খেজিলা না মিলাল আরো দে মিম বাকলে হা ওকে সায় হা ওয়াদা সে হা ওয়া ফুবে হা অবা সালে হা টান কচু মান কচু সড়া কচু মুড়া কচু কালি কচু ডালি কচু গাজর শালগম বুলা এই মাটি থেকে যেগুলা হয় মূষা ছোট্ট করে বলে আতাস্তাব দিলু নাল্লাজি হুয়া দনা বিল্লাজি হুয়া এরে পোড়া কপাল উম্মত কুত্তার পেটে কি সয় না কুত্তারে ভালো করে দুই বেলা বিরিয়ানি খাওয়ান দেখবেন কুত্তার গায়ে পশম একটাও নাই কুত্তার পেটে বিরিয়ানি সয় না সেই বনে ইসরায়েল দুনিয়ার কুত্তা তাদের জন্য বেহস্তের মানা সালুয়া কয়েকদিন খাইয়া যখন বাবু বাবাগের মতো মোড় হয়ে গেছে কা ফাদুল আনার আব্বাকা হে মূষা তুমি দোয়া করো তোমার রবের কাছে আরে তবু কি হারাম দাদা খেয়াল করেন নাই বোধ ফাদু হে মূষা তুমি দোয়া করো লানা আমাদের জন্য রব্বাকা তোমার রবের কাছে মূষারে কাজ তোমার রবের কাছে দোয়া করো তবু কি এতদিন মানা সালুয়া কারে খাওয়াইছিল দেখেন কত স্পর্শ কাতর অনেক লম্বা ইতিহাস ভাই এখন সুরায় পাতে পড়তে 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 কার মন তিতে হইছে কর্ম কার মন ভোতা হইছে কার রুত্ত নুডি গেছে কার রুত্ত নুডি গেছে যিনি যত বেশি পড়ছেন পড়ছেন তার পড়ার আগ্রহ তত কমে গেছে কমছে বাড়ছে এখনো টেম্পার আছে এখনো লাইফ আছে এখনো ফিটনেস আছে কেমন পর্যন্ত আছে থাকবে ঠিক কি না বলেন ঠিক কি না বলেন আল্লাহ একবার আল্লাহ বাক বলছেন তোমার বাপ মরে গেছে বাপের মরালার সামনে রেখে তুমি নিজে ইমামতি করো জানা যা পড়াও তোমার মা মরে গেছে তুমি বালে ঘয়েছ তোমার মায়ের কবরের পাশে দাঁড়িয়ে তুমি অকর রাব্বের হামহুমা হাকিম নিজে শিখাইয়া দেয় যখন তুই এই দোয়া করবি আমার আরো থরথর করে কেঁপে উঠবে তোর কবরে শোয়া বাপকে যে পর্যন্ত ক্ষমা ঘোষণা না করব আর সের কাপন থামবে না ভাইয়েরা আপনার গ্রামের এক সবের আলী কোন ভাইয়ের নাম সবের আলী থাকলে 
বেজারইয়ের না এটা একটা উদাহরণ আপনার গ্রামের এক সবের আলী মনে করেন সবের আলীর বাপ রাতে স্টোক করে মারা গেছে পরের দিন সবের আলীর বাবার লাশ মাঠে আসছে পাড়া প্রতিবেশী তারা জানা যায় শরীর খাওয়ার জন্য আসছে সবের আলীরে আপনি কত কিছু শিখাইছেন বিলাত পর্যন্ত পাঠাইছেন ডক্টরেট মাস্টারের যা আসিল সব পড়াইছেন কিন্তু কোরআন পড়ান নাই এখন সবের আলী বোধহয় বাবার লাশ এটা জানা যার ইমামতি করতে পারবে সবের আলী যদি করবুল আলমিন বাবা জমি বেসে আমারে পড়াইছে বাবা এই করে এই করে আমারে পড়াইছে এখানে ব্যারিস্টার পর্যন্ত ডক্টরেট পিএইচডি পর্যন্ত পড়াইছে যা পড়াইছে পুরো পড়া বাবা রুহের পরে হাদিয়া বকশিস করে দিলাম বাবার দুর্গতি কমবে না বাড়বে কিরে বাড়া তুই কি বকসাই সত উল্টা না উল্টা না যদি আজকে কোরআন বকসাইতিস তাহলে আমি আল্লাহর সাথে তুই ডাইরেক্ট হয়ে যেতিস এখন গ্রামের মাদ্রাসা সবের আলীকে বলে সবের আলী বালক ছেলে সবের আলী তোর বাবার জানা যা ইমামতি কে করবে তুই হুকুম দে বালক ছেলের হুকুম ছাড়া বোধ হয় কোনো বড় হুজুর জানা যার ইমামতি করতে পারবে জোরে বলেন ওই ছেলে ও নিয়ে মজবে সত্যিকার উত্তরাধিকার এখন সবের আলী তো জানা যা পড়তে জানে না এত কিছু শিখাইছেন কিন্তু কোরআন শিখার নাই এত কিছু শিখাইছেন দিন শিখার নাই তিন রকমের মানুষের দোয়া টেলিগ্রামের আগে কবুল হয় এটা শেষ ওয়াজ দাওয়াতুল মাজলুম দুঃখী ব্যক্তির দোয়া দাওয়াতুল মুসাফের মুসাফিরের দোয়া ও দাওয়াতুল ওয়ালে দে আলা ওয়ালা দিহি মা বাবার সন্তানের প্রতি দোয়া বা বদ দোয়া এটা টেলিগ্রামের আগে আল্লাহ কবুল করেন সবের আলী এখন কামদে তিন রকমের মানুষের মাঝে দাওয়াতুল মাজলুমে লাইসা বাইনা হু বাইনা লাহে হেজাব দুঃখী ব্যক্তি আর আল্লাহর মাঝে কোন পর্দা নাই সবের আলীর মতো দুঃখী আজকে কি আপনাদের গ্রামে আরেকজন আছে যার বাবা গত রাত্রে মরেছে তার মতো সবের আলীর মতো দুঃখী আরেকজন আছে নাই কয় সবের আলীর আর আমার আমি আল্লাহর মধ্যে কোনো পর্দা নাই হেজাব নাই সবের আলী যা বলবে সঙ্গে সঙ্গে আমি মাবুদ কবুল করব তিন রকমের মানুষ তার মধ্যে মজলুম দুঃখী ব্যক্তি এখন সবের আলী তো নিজে পারে না কিন্তু উঠে কয় আমাদের গ্রামের বড় বড় আপনি আমার বাবার জানা জানা পড়াইয়া দেন কাঁদতে কাঁদতে কয় আজকে গলি গেছে কিন্তু কিন্তু নিজে সুরকানি নিজে সুরকাইতে পারে না সাত বার সুরকাইলেও জায়গা লাগবে না ঠিক কিনা বলেন এখন ইমাম সব গেছে বড় হজুর সবের আলী তাকে ওয়ারিশ বানাইছে জানাজা শুরু হয়েছে কয় তাকবির মোট তাকবির কয় না চাড্ডা চাড্ডা জানাজা ঈদের নামাজে ছয় জানা যায় চার দুই তকবির শেষ হয়েছে মানে জানা যার অর্ধেক শেষ হয়েছে অর্ধেক সামনে আছে মনে করেন যে এই রাতে সবের আলীর বাবা স্টোক করে মরেছে কলেরায় মরেছে ওই রাতে ইমাম সাহেব হুজুরের মুরগি একটা হিয়ালে নিছে বুঝার জন্য বলছি এই জানাজার মাঝখানে ইমাম সাহেব হুজুরের মুরগির কথা মনে উঠছে হুজুরে জানার মধ্যে খাই কা আহারে কি জাতের মুরগি রে আমার আসিল আহারে কতগুলা ডিম দিত কতগুলা বাচ্চা ফুটত আমার আঙ্গিনাটা কিটকিট করে ভরে যেত ওরে দুষ্ট শিয়াল মুরগি তো নিলি না আমার কলজা সলাইয়া নিলি আল্লাহ একবার ইমানদারি বলেন ইমাম সাহেব হুজুরের কি সবের আলীর বাবার জন্য দুঃখ বেশি না মুরগির জন্য দুঃখ বেশি বলেন বলেন কোন হুজুর যদি বলে সবের আলীর বাবার জন্য দুঃখ বেশি তাইলে মনোবিজ্ঞান মিথ্যা সাইকোলজি মিথ্যা এটা কোনো দিন হতে পারে না প্রিয় ভাইয়েরা তাইলে একটা সবের আলী বানাই থুই যান আর এই সবের আলী বানাই তৈলে মাদ্রাহায় দেওয়া লাগবে এই জানাজার ইমামতি করেন না হাসরের মাঠে আপনাকে কোলে করে বেহেসতে না ওইন্যা যদি সবের আলী বানাইতে হয় তাইলে হাবেজ বানাইতে হবে তাইলে আলেম বানাইতে হবে সবাই রাজি আছেন রাজি আছেন প্রিয় ভাইয়েরা 
ছোট্ট একটু কথা বলে অসুবিধা হচ্ছে অনেকের ছোট্ট একটু কথা বলে আমি শেষ করে দিচ্ছি প্রিয় ভাইয়েরা আপনার এই দুনিয়ার ব্যবসা আছে দোকান আছে বিল্ডিং আছে আপনার বহু কিছু ব্যাংক ব্যালেন্স আছে আল্লাহর কসম কিছু আপনার সঙ্গে যাবে না একটা সন্তানকে হাবেস বানাইলেন কবর হাসর কলসে রাত নিজ জানে সব জায়গায় এই ছেলে আল্লাহর সাথে হুজ্জত করবে হুজ্জত হুজ্জত বুঝেননি বাঘ বিতর না তর্ক ছেলে কবে আমার ওপরে এইভাবে সে আল্লাহ কবে তুই যেটা কস আমি আল্লাহ ডে করলাম আল্লাহ একবার ও আইসির হিসাব অনুযায়ী দুই হাজার বাইশ একত্রিশে ডিসেম্বর আন্তর্জাতিক বিশ্বে যে খবরটা ভাইরাল হয়েছে বর্তমান পৃথিবীতে চার কোটি চৌত্রিশ লক্ষ আন্তর্জাতিক মানের হাফেজে কোরআন জীবিত আছে চার কোটি চৌত্রিশ লক্ষ আন্তর্জাতিক মানের হাফেজে কোরআন ভাই हाफेज क তাওরাত বলেন জবুর বলেন ইঞ্জিল বলেন কোন নবীর আসমানি কিতাবের হাফেজ একজনও ছিল না সত্য যুগ ত্রেতা যুগ দাপর যুগ এই তিন যুগে প্রাচীন ভারতবর্ষে বেদের কোন হাফেজ ব্রাহ্মণ বোধে আসিল বেদের ত্রিপিটকের পুরাণের জবা কুসুমা শঙ্কা সমকাশ্য পিয়ং নাসং ও সামুন্ডে জয় জয় সম্বয় সম্বয় সর্বসত্তা নমং সাহা এগুলো কি মুখস্ত করার জিনিস কিন্তু অলাকা দিয়া সালনাল কোর আন আলিস জেকরে ফাহালমি মোদ্দাকের এই কোরআনকে আল্লাহ মুখস্ত করা সবচেয়ে সহজ করে দিয়েছেন যিনি একবার মুখস্ত করেছেন মরণ পর্যন্ত স্মরণ রাখার দায়িত্ব আল্লাহ নিয়েছেন তাহলে পিসের কত কিছু বলি গেছেন আলহামদুসুরা কজনে বলছেন কন ওই না লাহু লাহাফেজুন তুমি কলবে ঢুকাও আমি এটাকে হেফাজত করব সুতারাং ভাইয়েরা মাদ্রাসা করেছেন বাগানে ফুল গাছ লাগিয়েছেন বহু জাতের ফুল নাই বাগানের কোনো দাম নাই ঠিক কিনা বলেন এখন আপনার একটা সন্তান আমার একটা নাতি আপনি মাদ্রাসায় পড়াবেন আপনি মাদ্রাসায় দিলে আমার খুব লাভ হবে কি আমার লাভ হবে না আপনার লাভ হবে ওই আল্লাহ জাতের কসম করে বলছি যার হাতে আমার জীবন সে আল্লাহর কসম করে বলছি এই ছেলে আপনাকে না নিয়ে জান্নাতে যাবে না এই ছেলে আপনার পরিবারের আপনার স্ত্রী আপনার বাবা মা এমন এমন দশ জন যাদের সবার উপরে জাহান নাম ওয়াজব হয়ে গেছিল কা আমার মা কোথায় কই কা মা জাহান নামে যাবে আর আমি তোমার বেহেস্তে গিয়ে ফিল্ডিং মারবো এই বেহেস্তের আমার দরকার নাই আমার এই মায়ের সাথে দুর্যোগে দিয়ে দাও তখন আল্লাহ বলবেন ইয়া আবদি ওরে আমার আলেম ছেলে তুই কয়জন চাস কয় বাবারে চাই মারে চাই খালের চাই ফুবুরে চাই নানিরে চাই দাদিরে চাই কয় আর কত কয় দশ জন দিতে আমি কইছি ইয়ার কার আরো আছে কয় যা সত্তর জন পর্যন্ত দিলাম আল্লাহ সত্তর জন পর্যন্ত দিলাম এমন সত্তর জন মাফ করে দিলাম যাদের প্রত্যেকের উপরে অজাবত আল্লাহ কুল্লি হিমন নার যাদের সবার উপরে জাহান নাম ও আজ হয়ে গেছিল তাহলে এই ছেলে আপনাকে নেবে আপনার বাপ দাদা সিদ্ধ গোষ্ঠীরে নেবে সত্তর জনকে নিয়ে একত্রে মিছিল করে জান্নাতে যাবে যদি আপনি হাবেজ বানান যদি আলেম বানান আমার বাবা আমারে মাদ্রাহে পড়াইয়া খুব ঠকে গেছে না জিতছে জোরে বলেন তাইলে আপনি আপনার একটা বাচ্চা এই সকালবেলা ফজরের নামাজ পড়ছেন ক্ষুদায় পেট সুম সুম করে সুম সুম আর আপনার ওই বাসিবার সেফা সুটকির বর্তা দিয়ে খাওয়ানোর অভ্যাস আছে অনেকের আছে কিন্তু এখন ঠান্ডা ভাত আর সেফার বর্তা এইটা বেগম বিবি আনি দিছে আপনিও জন্মের মতো খাইছেন খাইতে খাইতে একেবারে টাঙ্কি পুরা ফলা ওলা এজা বালাগাতিল এই পর্যন্ত 
এরপরে আপনার বিবি টিফিন কালিয়ার একটা নিয়ে আসছে কয় বেইনের বাইর থেকে হ্যাঁ খানা আসছে কয় কি আছে কয় রিজালা আছে কারি আছে হ্যাঁ মুরগি আছে গোস্ত আছে এইটা আছে কয় দাও একটু একটু দাও ব্যাগিনের তেল একটু একটু দিতে দিতে লইতে লইতে এইবার টাঙ্কি একেবারে ওভারলোড কার লইবেন নি কয় সা জায়গা আছে নি দেখছেন নি কি হত সারা পারলে সে আরো খাবে পারলে সে আরো খাবে ইমানদারি বলি সারাদিন ডেকুডার খাওয়া লাগবে আগে কিন্তু সেবা সুটকি খাইছেন খালি হল এখন এত কোরমা পালাও বিরিয়ানি সেবা সুটকির উঠে রাখলেন ডেকুডবে কোনদার সেবা সুটকির তাইলে আপনার বাচ্চার এখন কলব খালি পেট খালি হৃদয় খালি তার এই উন্মুক্তি হৃদয়ে আগে কোরআনে সেফা সুটকি ঢুকাইয়া দেন হাদিসের সেফা সুটকি ঢুকাইয়া দেন তারপর ডক্টর বানান মাস্টার বানান যেটা ইচ্ছা সেটা বানান সারা জীবন কোরআনের ডেক উঠবে আর তাই এতর কায়দায় বসুন দুই মিনিটে মোনাজাত শেষ দুই মিনিট পিছনে যেই ভাইরা দাঁড়িয়ে আসেন মেহরবানি করে বসে পড়ুন ইনশাল্লাহ আমরা মাদ্রাসা করেছি আমরা মাদ্রাসায় সহযোগিতা করে যাব সবাই রাজি আসেন তো সবাই রাজি আসেন তো ইনশাল্লাহ আমার সাথে বলুন বিসমিল্লাহের রহমান রাহিম রাব্বি মিনকুল্লে জাম্বেউ আজিম আল্লাহ কেয়ামত পর্যন্ত এই মাদ্রাহাটাকে তুমি মিমি বান্দা যদি এই ভিতরের মেশিনগুলো একটা একটা করে গণনা করো লা তুহুহা মরণ পর্যন্ত গণনা করে শেষ করতে পারবে না যেই নেয়ামত গণনা করে শেষ করা যাবে না সে সেই নেয়ামতের কি শুক্রিয়া আদায় করে শেষ করা যাবে কোনো দিনও সম্ভব নয় আমরা আল্লাহ পাকে লাইন সাকার তুম লাজি দান না কুম অলাইন কাফার তুম ইন্নাজাবি লাশাদিদ আপনি এই নিয়ামতগুলোকে আপনার মুখ চোখ হাত পা অঙ্গ প্রত্যঙ্গ হাট বাল লিভার কিডনি পিত্ত ব্লাডার যার এক একটা অঙ্গের দাম পুরা দুনিয়া বিক্রি করলেও হবে না এত কল কবজা মুখমন্ডল এপিয়ারেন্স তুমি বান্দাকে আমি তোমার মুখের সুরতটা চেহারাটা এমন ভাবে বানিয়েছি যেটার পরিকল্পনা আমি আল্লাহ নিজে করেছি আমার কুদ্রতের বলে বানিয়েছি বাবা আদম থেকে শুরু করে ফাইজা নুফে খাফি সুরে আল্লাহ পাকের নির্দেশে ইসরাফিল আলাই সালাত সালাম যেদিন কেয়ামতের সিংগায় ফুৎকার দেবে আদম থেকে কেয়ামত পর্যন্ত দুইজন মানুষের চেহারা আমি আল্লাহ এক রকম বানাই নাই কত বড় শিল্পী কত বড় কারিগর কত বড় আর্টিস্ট কত বড় ডিজাইনার একরা কিতাব কাফা বেনফসে কালিয়া হাসিবা এই আয়াতের তফসিরে আল্লামা জারুল্লাহ জমক শরী রহমতুল্লাহ আলাই লিখেছেন মানুষের চেহারা দুইজনের যদি আল্লাহ বাক এক রকম বানাতেন হাসরের মাঠেও গুতা গুতি শুরু করতে আল্লাহ আমি না ও কি এমন সুযোগ দুনিয়াতে বোধ হয় আসে মনে করেন আপনার গ্রামের একটা মেয়ে কয়েকদিন আগে বিয়ে হয়েছে পাশের গ্রামের এক লুচ্চার চেহারা ওই মহিলার স্বামীর চেহারার মতো বিপদ কমত না বাড়ত জোরে বলেন আদম থেকে আজ পর্যন্ত আজ থেকে কেয়ামত পর্যন্ত দুইজন মানুষের গলার আওয়াজ এক রকম বানান নাই 
মনে করেন ওই আগের মহিলার কথা আবার বলছি সদ্য বিবাহিতা অনিন্দ সুন্দর রূপের পিরামিড একটা মেয়ে তার বিয়ে হয়েছে স্বামী ঢাকায় চট্টগ্রামে বা দূরদেশে পরদেশে চাকুরি করে মাঝে মাঝে আসে পাশের গ্রামের এক লুচ্চার গলার আওয়াজ ওই মহিলার স্বামীর গলার আওয়াজের মতো একই রকম এখানে বোধ হয় বিপদ কমত নাকি বাড়ত ওই লুচ্চা বদ নিয়তে রাত দুইটার সময় এসে মহিলার প্ল্যাটফর্মে ঢুকে যেত সুযোগ আছে নাই আল্লাহ একবার এই জন্য তিনি আল্লাহ হতে পেরেছেন অরূপ অতুল কালো জয়ী চিরন্তন दावी समय दिए फिर नमरूद सबाई के समय दिए परिकल्पना बड़ শক্ত যখন তার নিদান কাল এসে গেল ফাগাসি আহম মিনার ইয়াম্মে মা গাসি আহম সব ডুবে গেল একজন ফেরাউনের লোক লস্কর বাকি থাকলো না মুসালা সালাম তার সঙ্গীদেরকে উম্মদেরকে আল্লাহ সহি সালামতে হীন হায়াতে নিরাপত্তার সাথে সাগর পার করে দিলেন ফেরাউন বলে ওই যে ওই যায় যায় নদীর তলা শুকিয়ে গেছে রাস্তা বারোটা বারোটা রাস্তা সিল্ক একবার এশিয়ান হাইওয়ের মতো ফেরাউন তার সেনাবাহিনীকে বলে নাম ওই যে মূষা ধায় ধর মূষার খোদায় কয় নাম শেষ ঘোড়া শেষ সিপাহী নামা যখন শেষ হয়ে গেছে ফাকাশি আহম মিনার ইয়াম্মে মা खबर पावाईारुआ भलो मुखे पानी खे बुसुर গুইসাপের মতো বেশি উঠছে বেশি উঠে দেখে মজুন কাজ জোলাল পাহাড়ের মতো অমক প্রতাপ তরঙ্গাভিঘাত চতুর্দিক থেকে আসতেছে দিশা মিশা না পাই একা আমান্ত বিল্লাহে রাব্বিল্লা আলমিন আমার খোদায় ইস্তফা দিলাম নিখিলের চিরপ্রভু মহান রব্বুল আলমিনের উপরে ইমান আনলাম এটা বলার পরে আরেকটা ঢেউ এসে আরেক চাপ দিল ডুবে গেল জন্মের মতো পানি আরো খেল অবস্থা খারাপ দেখে আবার ভেসে উঠছে বেশি উঠে মূষার খোদারে বুঝাইয়া বলে আমান তো বেরবে মূষা ও হারুন যে মূষা আর হারুনের আসল খোদার উপরে ইমান এনে বনিশ্রা যে আমার চোখের সামনে পার হয়ে গেল আমার খোদাই সারলাম মুসাহারণের খোদার উপরে ইমান আনলাম তিন নম্বর ঢেউ এসে আরো জোরে মারল দেখে যে বেগতিক অবস্থা তো খারাপ এইবার বলে আমান তো বেরবিল্লাজি ওই মহান সত্তা ওই রবের উপরে ইমান আনলাম আমানু বিহি বনু ইসরাইল আমার চোখের সামনে যেই বনি ইসরায়েল যা আসল খোদার উপরে ইমান এনে আমার সামনে চোখের সামনে দরিয়া পার হয়ে গেল সাগরের ওই পাড়ে পৌঁছে গেল সেই বনি ইসরায়েলের আসল খোদার উপরে ইমান আনলাম খোদারে তিনবার বুঝাইয়া কয় মুসার খোদা বনি ইসরায়েলের খোদা কি জবাব দিলেন আল আন আল আন এখন এত দেরিতে নয়াখালের মানুষে কয় অন্নি কি 
অননি আল আন তোকে তো আমি প্রায় হাজার বছর সময় দিয়েছিলাম কত রকমের কত কিছু করেছিলি আজকে মরার সময় ফালা ওলা এজা বালা গাতিল রুতুর এখানে চলে আসছে এখনকার তবা এটা আর গ্রহণযোগ্য নমরুদ ইব্রাহিম আলাহ সাল্লামের সাথে কি করেছিল ইতিহাস আপনারা জানেন শুধু মনে করিয়ে দেই উলঙ্গ করে বাবায় কম বাবায় মিল্লাত মুসলিম জাতির জনক সৈদেনা ইব্রাহিম যাকে আল্লাহ বলছেন মিল্লাতা আবিকুম ইব্রাহিম এখন চল্লিশ দিন পর্যন্ত আগুন জ্বালিয়েছে নমরুদ প্রত্যেকটা এলাকায় মাইকিং করে দিল সুঙ্গা ফুকাই বলে দিল নাস্তিক ইব্রাহিমকে আগুনে ফেলা হবে তোমরা সবাই সবের কামে সরি কও কেউ হরমুল এক মুডা দিল কেউ নারিকেল পাতা এক মুডা কেউ কিছু কয়লা কেউ কিছু লাকড়ি মানে ওই ওরস আর কি ইব্রাহিম আলাহ সাল্লামকে জ্বালাবে সেই আগুনে সবাই লাকড়ি সরবরাহ করে চল্লিশ দিন এইভাবে করল বিশাল গর্ত আগুনের দিঘি এবার ইব্রাহিম আলাহ সাল্লামকে আনা হলো ইতিহাস অনেক লম্বা সব ছেড়ে দিলাম এখন বারো হাত পানির নিচে তেরো হাত পানির নিচে কাউকে নিতে হইলে তো বারো হাত যাওয়ান লাগে কি তখন ওরা দেখে যে অগ্নিকুণ্ড থেকে প্রায় আধা কিলোমিটার দূরে আসা যায় তারপরে আর আসা এমন জ্বালান জ্বালাইছে আগুন এখন ফেরাউনের বান্দারা গিয়ে কইল খোদা হুজুর আগুন আরো কম জ্বালান দরকার ছিল কয় কেন রে কয় কাছেই তো যাওয়া যায় না আসামিকে কি করে আমরা ফেলবো ফেলতে হইলে তো কাছে যাওয়া লাগবে নাগালের ভিতরে যাওয়া লাগবে শয়তান এক বুড়া মুরুব্বির বেশে সেখানে এসে ফেরাউনকে বুদ্ধি দিল সরকা কেরেন একটা বানাও সরক মেশিন সরক মেশিন ইব্রাহিমকে উলঙ্গ করে ওই মেশিনে রাগায় ওখানে বেঁধে এখানে এইভাবে চাক্কা ঘুরাইলে আস্তে 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 এটা আগাবে যখন অগ্নিকুণ্ডের মাঝামাঝি যাবে এখান থেকে রশিটা কেটে দিলে ধপাস করে ইব্রাহিম অগ্নিকুণ্ডের মাঝখানে পড়ে যাবে বুদ্ধি ভালোই দিল ওরা তাই করলো চরখি যখন ঘুরানো শুরু করেছিল ফেরাউনের সেনাবাহিনীর চল্লিশ জন জওয়ান তারা চরখিকে ধরল যে চরখি একজনে ধরলে ফরফর করে ঘুরে চল্লিশ জনে ধরে টানে ঘুরেও না লড়েও না ঘুরেও না লড়েও না সেখানে আবার খাওয়ার ব্যবস্থা আছে নাচ গানের ব্যবস্থা আছে ফেরাউন সরকারিভাবে এমন একটা ব্যবস্থা করল যাতে করে এই সার্কাস সিনেমা নগ্ন নাচ উলঙ্গপন দেখার জন্য পুরা দেশের সব মানুষ সে অগ্নিকুণ্ডের পাশে সেখানে মেয়েরা কাশিয়া তিন আরিয়া তিন মুমিলা তিন মায়লা কোন মেয়ে ল্যাংটা উলঙ্গ কোন মেয়ে অর্ধ উলঙ্গ এমনভাবে তাদের দেহভঙ্গি বচনভঙ্গি নাচনভঙ্গি ইংলিশ বলে আমারও তো শরম লাগে বনিয়াদুর যেভাবে ল্যাংটা হইছে এখন আল্লাহ পাকের দশজন রহমতের ফেরেস্তা আল্লাহ পাঠাইছে ওরা যখন চরকি ঘুরানো শুরু করবে তোরা চরকি ধরে রাখবি আল্লাহ দশজন ফেরেস্তা চরকি ধরে রাখছে এখন ফেরাউনের সৈন্যরা যতই ঘুরায় ঘুরে না ব্যাপারটা কি ঘুরে না কেন এতক্ষণ ফরফর করে ঘুরলো এখন ঘুরছে না কেন ইবনি সেখানে গিয়ে বলে একটা কাম কর তোরা কিছু উলঙ্গ অর্ধ উলঙ্গ কাশিয়াত আর ইয়াত মুমিলাত মায়লাত তরু নিতম্বি নিতম্বি তাদেরকে এনে নাসা যখন তাদেরকে নাসাবি উলঙ্গ নাচ দেখলে রহমতের ফেরেস্তা এখান থেকে চলে যাবে ফেরেস্তারের কাছে থাকবে না ফেরেস্তা তারাই তৈলে এখন একটা নাচ দরকার খুব বুঝে নেবেন এখন মেয়ে আনলো চল্লিশটা তারা নাচে এই উলঙ্গ 
নগ্ন নাস এগুলো দেখে রহমতের ফেরেস্তা চলে গেল এখন ওরা টানে চরখি ঘুরা শুরু করলো আগুনের উপরে চলে গেল রশি কাটবে এখানে ইব্রাহিম পড়ে যাবে ইব্রাহিমের খোদা বোধয় টায়ার্ড হয়ে গেছিলেন রিটায়ার করেছিলেন ইয়া না আরো এ আগুন সাবধান কুনি বার দাও আমার গোলাম আমার বান্দা ইব্রাহিমের জন্য তুই ঠান্ডা হয়ে যা শীতল হয়ে যা আবার এত ঠান্ডা হইস না যাতে ইব্রাহিমের কষ্ট হয় অসালামান কুম কুম গরম সিনের নিয়ম কুসুম গরম না গরম না ঠান্ডা আল্লাহ একবার তুই হয়ে যা চল্লিশ দিন আগুন জলে যে আগুন থেকে মানুষ দুই কিলোমিটার দূরে থাকে তার কাছে আসতে পারে না ফেরাউন এবার তার প্রধানমন্ত্রী হামানকে বলল উবনু লি সারাতান আমার জন্য একটা টাওয়ার টাওয়ার চিনেন তো ওই যে বাইয়া বাইয়া উঠে এটাকে বাংলা ভাষায় বলা হয় মানব মন্দির ইংরেজিতে বলা হয় অবজারভেশন পোস্ট অবজারভেশন পোস্ট দূর থেকে একটা জিনিস দেখার জন্য বিশাল টাওয়ার বানালো টাওয়ার বানাইয়া এখন যখন সে টাওয়ারে উঠবে দেখার জন্য কাছে ইব্রাহিমকে একটু ডাক আগুন থেকে উডা আমি ওর খোদাকে এখন মারতে যাব এই টায়ারের উপরে গিয়ে দেখছেন কারবার এতদিন ছিল ইব্রাহিমের পালা আজকে ইব্রাহিমের খোদার পালা কা ইব্রাহিমের খোদাকে যদি না মারি তাহলে ইব্রাহিমকে আমি কিছুই করতে পারব না ইব্রাহিমকে একটু ডাক অগ্নিকুণ্ড থেকে তুলে আনলো নম্র জিজ্ঞাস করে কিরে নাস্তিক দেখছেন কারবার কিরে নাস্তিক মানে তারে খোদা মানে না এই জন্য নাস্তিক চল্লিশ দিন আগুন এইভাবে জ্বললো তুই জ্বললি না তোর একটা পশম জ্বললো না তোরে কে বাসাইছে ইব্রাহিম সোজা করে কয় আমার উপর আলা দেখছেন কারবার আমার উপর আলা নমরুদ আরো রাগ হইল আমার রাব্বু কমল আলা আই আমি ইয়োর খোদা দি গ্রেট আমার উপরে আবার কোন উপর আলা তোর হ্যাঁ সে আমার উপর আলা এই করে ইউহি অয়ুমিত অহু আলা করলে সাইন আমার উপর আলা যা ইচ্ছা তা করে তিনি কাউকে মারেন কাউকে জীবিত রাখেন ফেরাম দুইটা লোক জেলখানা থেকে ডাকলো একজনটা এক কবে শেষ কয় দেখ আমি মারি আরেকজন কয় তুই বেকসুর খালাস আমি মারতেও পারি খালাসও দিতে পারি তোর খোদা যা পারে আমিও তা পারি এইবার ইব্রাহিম ছোট্ট করে বলল আমার খোদা পশ্চিম দিকে সূর্য উঠায় ইয়াতি বিশ্বাম সে মিনাল মাসরেক পূর্ব দিকে উঠায় ফাতে বেহা মিনাল মাগরেব তোর যদি হ্যান্ডম থাকে তুই সূর্যটাকে একদিন একটু পশ্চিম দিক দিয়া উঠা ফা বহে তাল রাজি কাফার চল্লিশ দিন আগুনে রাখলাম তুই পুড়ে গেলি না কেন আমারে আমার উপর আলে বাসাইছে তো বানাইছিলাম তোকে আগুনে দেখার জন্য এখন তুই যখন জলস নাই আরেকবার দিয়ে লাভ নাই ওয়েট তুই এখানে একটু অপেক্ষা কর তুর উপর আলারে আগে মেরে আসি হারাম দাদা টায়ারে উঠছে এতগুলা তির মুডা বাঁধছে মুডা বেঁধে থলির মধ্যে নিয়ে ধনুক হাতে নিয়ে টায়ারের উপরে উঠছে যখন কাছাকাছি উঠছে মালায় কাতল মুকার রাবিন আল্লাহর আরসের নিকটতম ফেরিস্তারা বলে রব্বুল আলমিন এতদিন ইব্রাহিমের পালা আসিল আজকে তোমার পালা তোমাকে মারতে আসে রবুল আলমিন বলে কে কয় ইব্রাহিমের খোদা কে নমরুদ নমরুদ তোমাকে মারতে আসে ইব্রাহিমের খোদা বলল জারুনি মা যা খালাক তো অহিদা আমি কারো আশা নষ্ট করি না বেচারা আশা করে আসে একটু আসতে দাও আসতে দাও 
একবার টাওয়ারের উপরে উঠলো মনে করছে খোদার বাড়ির দ্বারে বোধে উঠা হয়ে গেছে তীর একটা সা করে মারল তীর যখন সা করে উপরের দিকে উঠল ইব্রাহিমের খোদা জিব্রাহিমকে ডেকে বলে ওর তীরের ফলা মাথা থেকে মাঝখান পর্যন্ত এক বিগত টাকটা রক্ত রক্ত মেখে দাও জিব্রাহিম কর রব্বুল আলমিন রক্ত মেখে কি হবে কেবেসারা খুব আশা করে আসে আমাকে মারার জন্য এখন যদি রক্ত না মাখো তাহলে সে মনে করবে মিস ফায়ার মিস ফায়ার তার গুলি কাজে লাগে নাই আর রক্ত যদি মেখে দাও তাহলে সে মনে করবে অপারেশন সাকসেসফুল অপারেশন দেখি তার ফেরাও নিয়ে হচ্ছে আর কদ্দুর শক্ত করতে পারে আমি একটু দেখি আল্লাহ আকবর তীর যখন রক্ত সহ ফিরে আসলো নমরুদকে এক তীরেই কাজ হয়ে গেছে ইব্রাহিমের খোদা খতম তাড়াতাড়ি আবার বাবেলে ফিরে আসলো ফিরে এসে কয় ইব্রাহিমকে ডাকো জেলখানা থেকে তাকে আনা হলো কে উপর আল্লাহ উপর আল্লাহ বলে এত বাহাদুরি করেছি ইস্টোর উপর আল্লাহ আজকে শেষ করে আসছি তুই রইটা বাইর করে দেখায় ক দেখছিস ডুকছে কদ্দুর কয়ে নিশা হাঁদাই সে কদ্দুর ও রক্ত যে দূরের দূর দেখায় ইব্রাহিম দুঃখ করে বলে রব্বুল আলমিন জালেমটার সাথে আমি এমনি পারি না আর তুমি ডকুমেন্ট দিয়ে দিলা রে ভাইয়েরা সেই ফেরা হল কায়রো ন্যাশনাল মিউজিয়ামে আলিয়ামা নুরাজি কা বেবাদা নে কা তোর শরীর আমি পোষাবো না কে আমার পর্যন্ত তোর শরীরকে আমি পছন্দহীন রাখবো বলে না যারা কায়া কে আমার পর্যন্ত যারা আসবে তাদের জন্য তোর এই শরীরটাকে আমি আল্লাহ একটা নিদর্শন করে রাখব আসে না নাই যেদিন সে লোহিত সাগরে ডুবেছে কোন কোন বর্ণনা আছে নীল দরিয়া না এটা ঠিক না লোহিত সাগরে যেদিন ডুবেছে তার চার হাজার একশো বছর পরে আই রিপিট যেদিন ডুবেছে ডুবে যাওয়ার চার হাজার একশো বছর পরে লোহিত সাগরের এই মোহনায় তার লাশটা ভেসে উঠল ভেসে উঠার পরে এটাকে তোলা হলো কাল লাশ কাল লাশ চার হাজার একশো বছর পরে এটা কি চারটিখানি কথা লাশটা ফুলেও নাই ফাঁপেও নাই যেই ফেরাউন সেই ফেরাউন কিন্তু পানিতে কোনো মানুষের রক্ত মাংসের মানুষের লাশ পড়লে তো পসে ফুলে দুর্গন্ধ হয় বেশি উঠে ঠিক কিনা বলেন নুনাজি কা বে বদানে কা তোর শরীরকে আমি পসাবো না কায়রো ন্যাশনাল মিউজিয়ামে আছে সারা দুনিয়া থেকে লক্ষ লক্ষ মানুষ যায় এবং ফেরাউনের লাশ দেখে এই সেই ফেরাউন ভাই আল্লাহ তো আমাকে আর সুযোগ দিছে নাকের এখানে পসা লাগছে বাসের এখানে নাকের এখানে এটা কালা এটারে যত ওষুধ টষুধ দেয় ওষুধে কাম হয় না এটা ভালো হয় না আবার এটা নেই আরেকটা জিনিস দেখা যায় এইভাবে লাস্টটা সোয়ায় রেখেছে একটা কাঠের বাক্সের ভিতরে কিছুক্ষণ পরে একবার কয় দেখে 